ఈ రోజు మీకు ప్రాక్టికల్ వర్చువల్ సెషన్ లో ఈ రోజు ప్రాక్టికల్ ఏంటి అన్నట్లయితే అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కలర్ కాంపౌండ్ బై యూజింగ్ కలరోమీట్రీ సో అంతే కలరోమీటర్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నది వన్ మినిట్ ఇదనమాట సో దీన్ని కలరోమీటర్ అని పిలుస్తాం సో ఈ కలరోమీటర్ లో ఏదైనా ఒక కలర్ కాంపౌండ్ కనిపిస్తుంది చూస్తారా ఈ కలర్ కాంపౌండ్ ఏదో ఒక కలర్ కాంపౌండ్ తీసుకుని ఆ కలర్ కాంపౌండ్ యొక్క అబ్జార్బెన్స్ తెలుసుకోవడం ఈ రోజు ప్రాక్టికల్ అనమాట అసలు ఈ కలరోమీటర్ అంటే ఏంటి అబ్జార్బెన్స్ ఏంటి ఏంటి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీకు ఒక థీరీ చెప్తాను నేను అంటే ఒకసారి సాధారణంగా లైట్ అనేటువంటి అంటే మనకి విజిబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉన్నది కదా అయితే విజిబుల్ గా కనిపించినటువంటి లైట్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి లైట్ అనేటువంటిది రేస్ సో ఇది మనకి సన్ లైట్ నుంచి వస్తున్నటువంటి రేస్ వాటిలో ఫోటాన్ అనేటువంటి ఫామ్ లో ఎనర్జీ ఉంటుంది అయితే ఈ రేస్ కి ప్రతి రేస్ కి కూడా ఒక వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఆ వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి లైట్ అనేటువంటిది విజిబుల్ గా కనిపించడం జరుగుతుంది సాధారణంగా త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ నానోమీటర్స్ నుంచి ఏది వేవ్ లెంత్ లైట్ గురించి మీరు అలా ఇంటర్మీడియట్ తెందరలాస్ నుంచి తగ్గుతూ ఉన్నారు సో త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ వేవ్ లెంత్ కాని నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ వేవ్ లెంత్ వరకు ఉన్నటువంటి లైట్ ని మనం ఏమంటే విజిబుల్ లైట్ అని పిలుస్తుంటాం ఆ విజిబుల్ లైట్ మనకి ప్రజెంట్ కనిపిస్తున్నటువంటి సన్ లైట్ కావచ్చు మన మన ఇంట్లో వాడేటువంటి హోమ్స్ లో వాడేటువంటి హ్యాలోజన్ బల్బ్స్ కానీ ఎల్ఈడి బల్బ్ నుంచి వస్తున్నటువంటి మెర్క్యూరి బల్బ్ నుంచి వస్తున్నటువంటి లైట్ కావచ్చు ట్యూబ్ లైట్స్ కావచ్చు నార్మల్ టంగ్స్టాన్ బల్బులు కావచ్చు ఏదైనా సరే కంటికి కనిపించేటువంటి లైట్ విజిబుల్ లైట్ అని పిలుస్తాం సో దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ త్రీ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఆ వేవ్ లెంత్ కంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ లో మనకి ఎక్స్ రేస్ ఉంటాయి గామే రేస్ ఉంటాయి ఐఆర్ రేస్ ఉంటాయి ఈ రేస్ అన్ని కూడా మనకు విజిబుల్ గా కనిపించవు అనమాట సో విజిబుల్ గా కనిపించేటువంటి రేస్ మనం ఏంటంటే విజిబుల్ రేస్ అని పిలుస్తాము ఇది వేవ్ లెంత్ మనకి ఇక్కడ త్రీ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ ని మళ్ళీ మనం స్పెక్ట్రమ్ మనకి ఉపయోగించి లైట్ ని స్కాటరింగ్ చేసినట్లయితే మనకి సెవెన్ కలర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి తెలుసు ఆ సెవెన్ కలర్స్ మనకి ఏంటి అనేటువంటి ఫిఫ్ జిఆర్ అంటాం తెలుసు కదా వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఈ సెవెన్ కలర్స్ మనకి విజిబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కలర్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం అంటే సో ప్రతి కలర్ సొల్యూషన్ కూడా ఈ సెవెన్ కలర్స్ లో ఏదో ఒక కలర్ ని మనకి మాక్సిమం అబ్జర్వెన్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వేవ్ లెంత్ లేదు ఒక వేవ్ లెంత్ ని ఈ కలర్ సొల్యూషన్ మాక్సిమం అబ్జర్వెన్స్ చేసుకుంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆ విధ ఏ ఏ వేవ్ లెంత్ ని మాక్సిమం అబ్జర్వెన్స్ చేసుకున్నది అనే విషయం మనం తెలుసుకోవడం కోసం ఈ కలర్ మీటర్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ కలర్ మీటర్లు ఏమేమి ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే సో మనకి దీంట్లో ఈ కలర్ మీటర్ లోపల ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూసినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇది కలర్ మీటర్ ఈ విధంగా కనపడుతుంది అనమాట సో ఇన్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఒక లైట్ సోర్స్ ఒక విజిబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక లైట్ సోర్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక స్లిట్ ఉంటుంది అంటే లైట్ ను స్కాటర్ అవ్వకుండా 
ఒక లైన్ లో పంపించడం కోసం ఒక స్లిట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న హోల్ లాంటిది అనమాట సో దాని తర్వాత లెన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ ఉంటుంది జరుగుతుంది లెన్స్ అనమాట ఆ లెన్స్ ఏం చేస్తుంటే విజిబుల్ లైట్ లో మనకి వైట్ కలర్ అనేటువంటిది మనకి కనిపించదు విజిబుల్ లైట్ లో సో కలర్ లెస్ గా కనిపిస్తుంది విజిబుల్ లైట్ కదా అయితే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఫిల్టర్స్ ఉపయోగించి ఏదో ఒక కలర్ ని బయటకి ఎమిట్ చేసేలాగా పంపిస్తాం అనమాట అంటే కలర్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం ఉపయోగిస్తాం లెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఫిల్టర్ ఉపయోగిస్తాం అంట ఆ ఫిల్టర్ ఏంటంటే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వరకు ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఎల్లో కలర్ లైట్ అనేటువంటిది పాస్ అని అవుతుంది లైట్ కలర్ చూపించడం కోసం ఇంకొక ఎల్లో కలర్ కనిపించడం జరిగింది అయితే ఏంటంటే అక్కడ నుంచి ఫిల్టర్ ఉపయోగించిన తర్వాత ఆ బయటకి పింక్ కలర్ ఫిల్టర్ ఉపయోగిస్తారంటే అక్కడ నుంచి పింక్ కలర్ లైట్ అనేటువంటి బయటకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఫిల్టర్ తర్వాత ఉన్న దాన్ని క్యూబెట్ అని పిలుస్తాం చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ లాంటిది ఉంటుంది అనమాట చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ లాంటిది ఉంటుంది దాన్ని క్యూబెట్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఆ క్యూబెట్ లో మనం కలర్ సొల్యూషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ క్యూబెట్ లో ఉన్నటువంటి కలర్ సొల్యూషన్ మీదుగా లైట్ పాస్ అయినప్పుడు దాని ఇన్సిడెంట్ లైట్ అని అంటాం ఇన్సిడెంట్ లైట్ ని పాస్ చేసిన తర్వాత ఆ లైట్ అనేటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ లైట్ ని బయటకి ఎమిట్ చేస్తాయి అనమాట సో ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అంటాం సో ఫస్ట్ క్యూబెట్ లోకి వెళ్ళేటువంటి లైట్ ని మనం ఇన్సిడెంట్ లైట్ అయినట్లయితే తర్వాత క్యూబెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి లైట్ ని ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ అని పిలుస్తుంటాం ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోటో సెల్స్ డిటెక్టర్స్ అంటాము ఆ డిటెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎంత లైట్ ని బయటకి ఎమిట్ చేసింది అనేటువంటిది డిటెక్ట్ చేసి అవుట్పుట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ అవుట్పుట్టే ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అని పిలుస్తాం ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్నే మనం అబ్జార్బెన్స్ అని పిలుస్తాం ఏంటి సార్ ఈ అబ్జార్బెన్స్ గొడవ ఏంటి సార్ అని చూసినట్లయితే మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకోండి రెండు వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకుని రెండు వాటర్ బాటిల్స్ అన్ని కూడా నీరు నింపినప్పుడు ఒక వాటర్ బాటిల్ లో నీరు మనకి ప్యూర్ గా కిన్లీ వాటర్ బాటిల్ అన్నట్టుగా నీరు ఆర్ఓ వాటర్ లో అన్నట్టుగా ప్యూర్ వాటర్ వేసాము రెండో వాటర్ బాటిల్ లో రెండు కూడా గాజు బాటిల్ తీసుకోండి రెండో గాజు బాటిల్ లో మనం ఏం చేసామంటే కాస్త ఇప్పుడే వరద నీరు వస్తుంది కదా ఆ వరద నీరు తీసుకుని రెండో గాజు బాటిల్ లో వేసాం ఇప్పుడు రెండు గాజు బాటిల్ ని మనం ఎదురుగుండా పెట్టుకుని చీకట్లో మనం ఏం చేసామంటే ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకుని ఈ గాజు ఫస్ట్ గాజు బాటిల్ ప్యూర్ వాటర్ అన్నటువంటి గాజు బాటిల్ మీద టార్చ్ లైట్ వేసాము టార్చ్ లైట్ వేసినప్పుడు ఆ టార్చ్ లైట్ యొక్క లైట్ బాటిల్ నుంచి వెళ్తూ అవతల వైపు కూడా మనకు లైట్ విజిబుల్ గా కనిపించడం జరుగుతుంది అదే ఈ రోజు బురదగా ఉన్నటువంటి నీరు బురదగా ఉన్నటువంటి నీరు తీసుకుని ఇంకొక గాజు బాటిల్ లో వేసాము ఆ గాజు బాటిల్ మీద లైట్ మనం టార్చ్ లైట్ మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు అవతల వైపుకి అంత బ్రైట్ గా లైట్ అనేటువంటి కనిపించడం జరగదు కాస్త లైట్ గా లైట్ కనిపిస్తుంది బ్రైట్నెస్ అనేటువంటిది ఇంటెన్సిటీ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ మనం ఆ గాజు బాటిల్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఆ గాజు బాటిల్ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏముంది ఈ వరద నీరు కాబట్టి ఏమవుతుంది కాస్త ఈ సాయిల్ పార్టికల్స్ ఈ సాయిల్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పార్టికల్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్ లైట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ లైట్ యొక్క దాని ఆ ఇంటెన్సిటీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ లైట్ ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిమైనింగ్ లైట్ అంతా కూడా బయటికి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అబ్జార్బెన్స్ జరిగింది అనమాట అంటే అబ్జార్బ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి సో క్లారిటీగా మనకి అవతల వైపు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ బాటిల్ ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ ఉన్నది దీంట్లో టర్బిడిటీ అనేటువంటిది ఉన్నది ఎక్కువగా అంటే కాస్త సాలిడ్ పార్టికల్స్ దీంట్లో డిజాల్డ్ పార్టికల్స్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ దీంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయనే విషయం మనకు క్లారిటీగా అర్థమైంది అలాగే ఒక కలర్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కలర్ సొల్యూషన్ లో వేసినటువంటి ఆ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా పొటాషియం డైక్రోమేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి పొటాషియం డైక్రోమేట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ 
ఇప్పుడు లైట్ అబ్జర్వెన్స్ కూడా అదే ఉండి ఉంటుంది సో వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రిమేట్ వేసినప్పుడు అబ్జర్వెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రిమేట్ వేసినప్పుడు అబ్జర్వెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటి దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పిన ప్రాబ్లం మీకు ఒక విధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అంటే వన్ గ్రామ్ వేసినప్పుడు లై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లై ఏదైతే ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అబ్జర్వెన్స్ తక్కువగా ఉంటుందో ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ ఎక్కువగా ఉందంటే అర్థం ఏంటి అబ్జర్వెన్స్ తక్కువగా ఉందని అర్థం అనమాట సో అదే టెన్ గ్రామ్స్ పొటాషియం డైక్రిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయం అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ క్యూవేట్ యొక్క విత్ అనేటువంటిది మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అంటే మనం ఏం చేసామంటే ఒక వన్ సెంటీమీటరు డయామీటర్ ఉన్నటువంటి క్యూవేట్ ని కాకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి క్యూవేట్ తీసుకున్నాం అంటే మనకు గాజ్ బాటిల్ కాకుండా ఒక గాజ్ జార్ తీసుకున్నాం అనుకోవాలి బాటిల్ కంటే జార్ వెడల్పుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ జార్ లో పొటాషియం డైక్రిమేట్ వేసుకుని దాని మీద లైట్ పాస్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు అబ్జర్వెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ పాత లెంత్ అనేటువంటిది పెరిగింది అనమాట ఆ లైట్ అనేటువంటిది క్యూబిట్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి లెంత్ కంటే బీకర్ నుంచి పాస్ అయ్యేటువంటి లెంత్ అనేటువంటిది ఎక్కువైంది కాబట్టి అక్కడ అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని బట్టి కూడా మనకు అర్థమైంది ఏంటి లైట్ యొక్క అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది రెండవది లెంత్ ఆఫ్ ద పాత లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ అనమాట సో ఎంత లెంత్ లైట్ పాస్ అవుతుంది దీంట్లో సొల్యూషన్ లో సొల్యూషన్ లో లైట్ అనేటువంటిది ఎంత లెంత్ వరకు పాస్ అవుతుంది అనేది దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయింది అనమాట సో ఇదే బీ ల్యాంబర్స్ లో చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని సింపుల్ గా ఏమంటామంటే అబ్జార్బ్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పి పిలుస్తుంది అనమాట సో ఓకే సో దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మీకు ఒక సిమ్యులేషన్ యాప్ అనేటువంటిది మీకు చూపించడం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి దీన్ని దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం సిమ్యులేషన్ అనేటువంటిది మనం చేస్తాం సో మీకు యాప్ లో కనిపిస్తుందా మీకు విజిబుల్ గా ఉందా అమ్మా విజిబుల్ గా కనిపిస్తుందా ఎస్ సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇది ఇదే కలర్ మీటర్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకున్నట్లయితే ఈ క్యూబెట్ లాగా మనకి దాంట్లో కలర్ కనిపిస్తుంది చూడండి సో మనం ఏం చేస్తామంటే పొటాషియం డైక్రోమేట్ తీసుకుందాం కే టూ సిఆర్ టూ ఓ సెవెన్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు పొటాషియం డైక్రోమేట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి కలర్ సొల్యూషన్ కనిపిస్తుంది సరే ఈ క్యూవేట్ లో క్యూవేట్ అని కదా క్యూవేట్ లో కలర్ సొల్యూషన్ అనమాట ఈ రెడ్ కలర్ లైట్ అనమాట ఇది లైట్ ఓకే ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది డిటెక్టర్ ఇది 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 చూసారా ఇది ఇది డిటెక్టర్ అనమాట ఇదేమో క్యూవేట్ ఈ క్యూవేట్ లెంత్ చూడండి పెరుగుతుంది సార్ ఈ క్యూవేట్ లెంత్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అయితే మనం క్యూవేట్ లెంత్ వన్ సెంటీమీటర్ ఉండేలా తీసుకున్నాం అనమాట ఓన్లీ వన్ సెంటీమీటర్ ఓకే వన్ సెంటీమీటర్ ఉండేలా తీసుకున్నాం మనం అలాగే ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ చూడ కూడా అండి వేవ్ లెంత్ కూడా తగ్గుతుంది పెంచుకోవచ్చు తగ్గుతుంది పెంచుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ పొటాషియం డైక్రిమెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెంచవచ్చు అనమాట ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి కొద్ది చూడండి కలర్ మారుతుంది సార్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది జీరో అని ఇప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత పెట్టుకుంటామంటే హండ్రెడ్ పెట్టుకుందాం ఓకే సో హండ్రెడ్ మోలర్ మైక్రో మోలర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో పెట్టుకున్నాం మనం పొటాషియం డైక్రిమేట్ సో ఇప్పుడు అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది చూద్దాం మా ఫస్ట్ నాకు ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవుతుందండి ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకుని నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉన్నది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ డిజిటల్ అబ్జర్వెన్స్ మీద మనకి అబ్జర్వెన్స్ మీద ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ ట్రాన్స్మిట్ అబ్జర్వెన్స్ కాకుండా ట్రాన్స్మిటెన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన ఇందాక ట్రాన్స్మిటెన్స్ వద్దు కదా మనకి అబ్జర్వెన్స్ కావాలి ఓకేనా అబ్జర్వెన్స్ తీసుకుందాం సో ఓకే రైట్ 
వేరియంట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం మనం పొటాషియం డైక్రోమేట్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ తీసుకున్నాం సొల్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకుని ఒక పెన్ను పేపర్ తీసి రాసుకోండి తీసుకున్నటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటి పొటాషియం డైక్రోమేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ మ్యూఎం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత హండ్రెడ్ మ్యూఎం నోట్ చేసుకున్నాం మీద రికార్డులో రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది నోట్ చేసుకోండి పెన్ పేపర్ తీసుకుని నోట్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ఏమైనా గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంటే గ్రాఫ్ పేపర్ కూడా తీసుకోండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత హండ్రెడ్ మ్యూఎం ఉన్నది సొల్యూషన్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్ వేవ్ లెంత్ ఎంత తీసుకున్నాం అంటే మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం వేవ్ లెంత్ పాత లెంత్ వన్ సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సెట్ చేద్దాం త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్నీ మీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నామ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్నీ మీటర్స్ అని రాసుకోండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో హండ్రెడ్ మ్యూఎం ఓకే అబ్జర్వెన్స్ ఎంత చూద్దాం ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్నీ మీటర్స్ దగ్గర అబ్జర్వెన్స్ ఎంత సారీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్నీ మీటర్స్ సెట్ చేసినప్పుడు కలర్ ఏమి వచ్చింది చూడండి లైట్ యొక్క కలర్ ఏంటి వైలెట్ కలర్ వచ్చింది లైట్ యొక్క కలర్ ఎంత సో ఇప్పుడు చూడండి యొక్క క్యూబెట్ క్యూబెట్ కి ముందు వైలెట్ కలర్ ఎంత థిక్ గా ఉంది చూసారా దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది కదా ఆ క్యూబెట్ దాటిన తర్వాత కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఏమైపోయింది తగ్గిందా లేదా కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గిందా లేదా క్యూబెట్ దాటిన తర్వాత సారీ హలో సార్ తగ్గింది కదా ఇంటెన్సిటీ ఎందుకు తగ్గింది అది పొటాషియం డైక్రమేట్ అబ్జర్వ్ అని చేసుకుందనమాట అబ్జర్వ్ చేసుకుంది లైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత అది ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ కి జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ రీడింగ్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ నోట్ చేసుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ కి ఇప్పుడు ఇది పాత లెంత్ అంతే ఉంచాము అనుకోండి త్రీ సిక్స్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను ఈ మొత్తం గ్రాఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పాత లెంత్ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ అయ్యి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నాన్ మీటర్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ పెడుతున్నాను ఇదే ఫోర్ ఫిఫ్టీ పెడతాను ఓకే ఫోర్ ఫిఫ్టీ పెట్టాను ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కలర్ చేంజ్ ఏం చేస్తారా బ్లూ కలర్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు అబ్జర్వెన్ చెప్పండి ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఓకే సరే నోట్ చేస్తున్నావా ఇందాక ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇదేమి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా సరే నోట్ చేసావా ఎస్ సార్ నోట్ చేసాను సార్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేల ఎంత గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేవ్ లెంత్ అంతా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అబ్జర్వెన్స్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పెడతాను ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లైట్ గ్రీన్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో టూ నెక్స్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెడతాను సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ 
అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఎర్రోట్ చేసుకున్నాం మొత్తం ఇప్పుడు మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్స్ ఏ వేవ్ అంతే ఇక్కడ మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్స్ ఉందండి మొత్తం రీడింగ్స్ లో మనం మనం త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాము త్రీ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాము ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ ని స్టార్ట్ చేసాం కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాం సో దీంట్లో మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హైయెస్ట్ రీడింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర సార్ 400 హండ్రెడ్ దగ్గర వచ్చింది అంటే పొటాషియం డైక్రోమైడ్ యొక్క మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్స్ ఎంత అన్నట్లయితే జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అది ఏ వేవ్ ఏ వేవ్ లెంత్ మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్ చూపించింది విచ్ వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది అడిగాం అనుకోండి ఆన్సర్ ఏంటి ఐడెంటిఫై ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం అబ్జర్వెంట్స్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమైడ్ అని అడిగారు కోసం ఇప్పుడు ఇది మీరు ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి రిపోర్ట్ ఏం రాస్తారు హలో చెప్పండి అమ్మా హలో సార్ చెప్పండి ఏ విలేదన్న మెన్షన్ చేస్తారు రిపోర్ట్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ సార్ అంతే So, 400 nanometers uh, wavelength is the maximum absorbance of potassium dichromate and the maximum absorbance of potassium dichromate. Okay, now, if you increase the concentration of potassium dichromate, you can increase the concentration of potassium dichromate. Now, if you increase the concentration of potassium dichromate, you can increase the concentration of potassium dichromate. 400 nanometers is the reading of the potassium dichromate. 0.36 is the reading of the potassium dichromate. కింద రీడింగ్ చూడండి కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర చూడండి ఇందాక హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ పెట్టాను చూడండి కింద కాన్సన్ట్రేషన్ పొటాషియం డైక్రోమేటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమోలర్ ఉన్నది టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమోలర్ ఉన్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ చూడండి అబ్జర్వెంట్స్ ఎంత ఉంది చూసారా అబ్జర్వెంట్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి కొలది అబ్జర్వెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది తగ్గిందా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి కొలది అబ్జర్వెంట్స్ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది తగ్గిందా కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచాం కదా అబ్జర్వెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది తగ్గిందా అని అడుగుతున్నాను హలో చారి ఎస్ సార్ ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తీసుకున్నాం హండ్రెడ్ మిఎం తీసుకున్నాం అప్పుడు అబ్జర్వెంట్స్ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తీసుకున్నాము టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అబ్జర్వెంట్స్ ఎంత ఉన్నది జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఏమైంది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటి లైట్ యొక్క అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అనే విషయం అర్థమైందా లేదా మీరు తెలిసిందే కదా ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి కొద్ది అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంది టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఎంత వచ్చిందో వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ వచ్చింది సార్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి కొద్ది అబ్జర్వెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ హండ్రెడ్ గా వస్తున్నాను నేను హండ్రెడ్ గా వచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ గా వచ్చిన తర్వాత మనం పాత లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం చూడండి వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది కదా ఇది పాత లెంత్ ఎంత ఉంది వన్ సెంటీమీటర్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ వన్ సెంటీమీటర్ కాస్త టూ సెంటీమీటర్స్ పెడుతుంది చూడండి ఓకే క్యూబెట్ వేవ్ ఎంత లెంత్ ఎంత క్యూబెట్ యొక్క పాత లెంత్ ఎంత అమ్మా టూ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు అబ్జర్వెన్స్ చూడండి 
ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా హండ్రెడ్ ఇంచెను ఇందాక హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ సెంటీమీటర్ పాత్ర ఎంత ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వచ్చింది అదే హండ్రెడ్ మీఎం దగ్గర టూ సెంటీమీటర్స్ పాత్ర ఎంత ఉన్నప్పుడు జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వచ్చింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట అబ్జర్వెన్స్ అనేటువంటి పాత్ర ఎంత బట్టి ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అయింది అవునా కదా గాట్ ఎంటున్నారా లైన్లు ఉన్నారా ఓకేనా అది సో ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి రీడింగ్ ఏదైతున్నాయో ఆ రీడింగ్స్ ఒకసారి చూడండి ఆ రీడింగ్స్ తీసుకుని ఒక గ్రాఫ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు పొటాషియం డైక్రిమేట్ కాకపోతే ఇంకోటి పొటాషియం పర్మాంగ్రేట్ తీసుకోండి పొటాషియం పర్మాంగ్రేట్ తీసుకున్నా అదే ఫినామినా ఏది కలర్ సొల్యూషన్ అదే ఫినామినా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అది పొటాషియం డైక్రిమేట్ లేదంటే కాబర్ నైట్రేట్ ఎన్ని కలర్ సొల్యూషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ తీసుకోండి మీ దగ్గర ఏమైనా గ్రాఫ్ ఉందా సో గ్రాఫ్ ఎవరు కనపడుతుంది కదా మీకు ఓకేనా ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ పేపర్ మీద మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏదైనా గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకుని ఎక్స్ 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 మీద నాణ్య మీటర్స్ వేయండి వేవిలంత వైఎ ఎక్స్ ఎక్స్ మీద ఏమో అబ్జర్వెన్స్ వేయండి ఎక్స్ 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 మీద ఏమో వేవిలంత వైఎ ఎక్స్ఎస్ మీద ఏమో అబ్జర్వెన్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎంత నాణ్య వేవిలంత ఎంత తీసుకున్నాం మనం మా వేవిల్ ఎంత చెప్పండి రీడింగ్స్ వేవిల్ ఎంత 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 వేవిల్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఎంతెంత వేవిల్ ఎంత తీసుకున్నాం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాం సార్ కాబట్టి మనం వై ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్గా తీసుకుంటారు వన్ ఈట్ ఈజ్కోల్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి సరిపోతుంది ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా స్క్రీన్ కనబడతలేదు మీకు సో ఒక్కొక్క ఛాంబర్ ఉంది చూసారా గ్రాఫ్ కనపడుతుంది మీకు నా దగ్గర ఒక రఫ్ గ్రాఫ్ ఉన్నది అది చూపిస్తాను మీకు గ్రాఫ్ కనపడుతుందా ఎస్ సార్ బట్ క్లియర్ గా లేదు సార్ లేదు మీ దగ్గర ఏమైనా గ్రాఫ్ ఉంటే చూడండి ఇది టూ హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇది టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది హండ్రెడ్ అనమాట ఓకే సో ఇలా తీసుకుని గ్రాఫ్ మీరు గ్రాఫ్ నా దగ్గర ఇంకో గ్రాఫ్ లేదు రఫ్ గ్రాఫ్ ఉపయోగించి మీరు చెప్తున్నాను చూడండి సో జీరో పాయింట్ ఇది ఏమో హండ్రెడ్ కదా ఇది హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ వేవిల్ అంత ఇది టూ హండ్రెడ్ నాన్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నాణ్య మీటర్స్ దగ్గర మనకు అవసరం లేదు మనం డైరెక్ట్ గా అంతగా ఫోర్ హండ్రెడ్ నాణ్య మీటర్స్ కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ నాణ్య మీటర్స్ దగ్గర రీడింగ్ ఎంత ఉందన్నట్లయితే ఈ పక్కన వై యాక్సెస్ మీద రీడింగ్ తీసుకోండి వై యాక్సెస్ మీద 
जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो पॉइंट थ्री फाइव जीरो पॉइंट फोर जीरो इधर ओडी अन्ट वै एक् फोर हड्रेड दिमीटर्स वेव लेंथ अब फोर हड्रेड दी जीरो जीरो पाइंट थ्री सिक्स अंत इकड़ाइंटन पाइंट ओके तरह फोर फिफ्टी दी फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी दी जीरो पाइंट थ्री एट जीरो पाइंट फोर फिफ्टी दी फोर पाइंट जीरो जीरो पाइंट जीरो फोर फिफ्टी दी ओके जीरो पाइंट जीरो अंत जीरो पाइंट इधी जीरो पाइंट जीरो तरह फाइव हड्रेड दी जीरो पाइंट जीरो फाइव जीरो पाइंट जीरो फाइव अंत तरह फाइव फिफ्टी जीरो पाइंट जीरो टू जीरो पाइंट जीरो टू अंत फाइव का बट्टी वन इज टू का टू तरह फोर सिक्स हड्रेड दी जीरो पाइंट जीरो वन इंका अच्छे जीरो पाइं जीरो वन सीरो पाइंट जीरो वन अच्छे इप्ड ग्राफ चूँ एलाे मन इकडनी ग्राफ तीस पाइंट कल चूँ का अंत पीक एक्की मन की पीक फोर हड्रेड दर पी कूसर इला ग्राफ चूस स्केल नाटर चक् फोर हड्रेड चूँ पीक अबजर्वे एक् फोर हड्रेड अंत मन तस्को पोटाशियम डक्रेमेड मैक्सीम अबर्वे अंत फोर हड्रेड नीटर्स ओके ग्राफ मन चेयट जरूर ओके कल प्राक्टल गुरी एवं डाउट्स वाटप अड़कें